Our dear friends, welcome to AZ American English Centre. Ren and Martin book, we have come here to simple sentence. Simple sentence means what? Can you tell a sentence? I go to market. Oh. I'm a boy. All simple sentence. Compound sentence. Um, I'm a boy and mm. I, have a pen. I am a boy and I have a pen. Okay, you have to add and. It is a coordinating conjunction. Complex sentence, can you say? No, no. I go to market to buy some vegetables. It's, it's, not a, it's not a complex sentence. I go to market to buy vegetables. It is a simple sentence. Only one verb is there. Complex means more than one verb should be there. To buy is not a verb. Buy is a verb. So, complex sentence, one sentence depends upon another sentence. I came here because I want to become a good stage speaker. I came here or I went to a training center so that I can become a good stage speaker. It is a complex sentence, right? Because and all those things, if, condition, purpose, so that, reason, that is the reason why. Description, you ask a question, what? He told me, what did he tell? He told me that he would come next day, that he would come next day. It is all complex sentence, right, sir? So, here you see, sir, two sentences are given. You have to fill in the blank. I met a boy, told me, I could not find you. So, what are the underlined words? He, I met a boy. See, three verbs are there. Met is a verb, told is a verb, could find is a verb. Three sentences are there. Three verbs are there, so three sentences are there. Met is a verb, told is a verb, could find is a verb. So it should be there should be three sentences. These three sentences are connected, and you have to fill in the blank, which gives a full meaning. I met a boy. Hmm? Who told me? You can uh, the fill in the blank is there. You have to use who told me or that told me. So, what is the sentence? Who told me? What type of sentence? Adjective clause. It describes about the boy. I met a boy. Who told me? That boy told me. The boy who told me. Where I could find you? Where I can... He told me what? Where I could find you? It becomes a noun clause. So, you are filling it. Who, that and where. Only when you use who, that and where, it gives a meaning. I met a boy who told me where I could find you. I met a boy who told me, that boy told me, where I can find you, where I could find you. Able to understand who, that and where. It is all a conjunction. It is all, what is that conjunction? Hmm? It is subordinating conjunction which makes a dependent sentence on this main sentence I met a boy. So these who told me where I could find you, these two sentences are dependent upon I met a boy. So these are dependent sentence that is an independent sentence, right? One independent sentence and different dependent sentence, it becomes a complex sentence. Only when you go for complex sentences, you can make some meaning in your speech. We learn. See, learn is a verb. So, one, one verb. We be, may be is a one other verb. To make our way. We may be able to make our way in the world. So, two verbs are there. So, two sentences. Which is the main sentence we learn? So, we learn is the main class. It is all main sentence. So, it gives full meaning. We learn what? You ask a question. What? That we may be able to make our way in the world. That we may be able to make our up in the way, up way in the world. So, that becomes a subordinating conjunction. You ask a question. We learn what? And you get an answer. It is called what is it called? Noun clause, you say. So, that is the correct word you are using. Was is a verb. Spoke is a verb. Two sentences are there. So, which is the main sentence? I spoke to his brother. It is the main sentence, right? He was not there. He was not there. 
So you ask us, what is the center, what is the word you can use? Since. Since is a adverb clause of time. Or reason. Since he was not there, it is adverb clause of reason. Since has two meanings. What is that? Since has a reason and since has a time. Since five o'clock. Since he is not there. So since he was not there means because he was not there. The meaning of since is because. So since will be the correct word to be filled in. Since he was not there, I spoke to his brother. So since he was not there becomes adverb clause of reason. And since is, what is that? It is subordinating conjunction reason. Conjunction. It connects two sentences. See, these two sentences are connected with since. Since he was not there, I spoke to his brother. Because he was not there, I spoke to his brother. Able to understand? So, this is a main sentence. This is a adverb clause of, what is that? Hmm? Reason. A vessel that once get a crack. A vessel means what? A ship or boat. It gets a crack. It may be cunningly mended. You can mend it. You can change it. Will never stand such rough usage. But it can never be used in a heavy sea. In the ocean. Although a whole one. So how many verbs are there? Gets is a verb. Hmm. Maybe. Maybe mended. This is a verb. Totally. Three word verb. Never stand is one other verb. Then. Okay. How many verbs are there? Three verbs are there. Three verbs are four verbs. Hmm. Uh, maybe mended is one verb. So this is one verb. This is the second verb. And this is the third verb. Right. So three verbs are there. Three sentences are there. And one is the main sentence and two sentences are dependent sentence. So, a vessel that once gets a crack, this is the main sentence. This entire thing becomes a main sentence. And these sentences depends upon this sentence. Though, it is a concessional conjunction. And uh, here, although, though and although are the conjunction words which you use. While it journeys through space that rocket while it journeys through space so journeys means what travels its space the earth is not alone the earth is not alone where there are spinning round with it is the moon not only earth is there moon is also spinning so how many verbs are there two verbs are there is spinning so these two is connected with while while is a subjective what is that subordinating conjunction of time. So, which is the main sentence? The earth is not alone spinning around with it is the moon. So, this is the main sentence. So, this particular while becomes a subordinating conjunction word. Other planets have moons. Other planets have moons. When ours is very large compared to the earth, you can use either when. Other planets have moons. Who ours is very large compared to the earth, you can use. Our planets have moon. That ours is very large compared to the earth. So you can use these three words. Subordinating conjunctions. I resolved. Resolved means what? I took a promise. It is a main sentence because resolved is a verb. Resolved means promise. You ask a question, what? That I would say nothing. That I would say nothing. So that I would say nothing. It is a noun clause. So you are connecting this sentence and this sentence using that. And one of the dependent sentences is that. Till I knew the worst. So till becomes time word. Time. So it is a adverb clause of time. And you are connecting using till. Next is where he was born. Who bought him? Who brought him up? Who brought him? Who brought him up? And how we lived? We are not told. See how many verbs are there. Was is there. Was born is there. Brought him up is there. One other verb. Lived is there. Are is there. So how many, how many verbs are there? Four verbs are there. How many sentences are there? Four sentences are there. Where he was born. Who brought him up. Who brought him up. And how we lived. We are not told. So are where, who, it connects, where, who, how. Where, who and how connects asking and in informing 
where he was born, who brought him up, how we lived are not told. It is a secret. So all these conjunctions are used. Next, nothing can describe the confusion of thought. Lot of confusion. You cannot describe. What is that? That I felt you are using that as a conjunction. When I sank into the water, when I went inside the water. So all these that and when are conjunctions. Though he was strict disciplinarian. Though or although you can use any concessional subordinating conjunction, he was a strict disciplinarian. What do you mean by strict disciplinarian? Very strict in his way of life. He was loved by all. He was loved by all. Everybody loved him. And I served under him. See, this is a main sentence. It gives a complete meaning. This is a main sentence. It gives a complete meaning. One verb was loved is there. One verb served is there. And here was one other verb is there. So three verbs, so three sentences are there. You are connecting these three sentences and you have to fill in the form. Though he was strict disciplinarian, he was loved by all and and I served him all. So and is a coordinating conjunction connecting two equal sentences. Though is a subordinating conjunction one sentence depending upon another sentence so these type of sentences are used for communication next on great one great reason one great reason why we are in the goodness of the creator is the fact that his bounty is so extensive so how many sent verbs are there r is a verb one other one other verb is is a verb one of the verb is, is, so three sentences, three verbs are there, three ideas, three thoughts you are expressing. What are the thought? One great reason why we are insensible to the goodness of the creator. God has given a lot of things. We are not able to enjoy, we don't know the value of that. We are insensible to the goodness of the creator. Is the fact. So it gives a full, full meaning. What is it? That his bounty is so extensive that what he has given is so extensive. So you are using why and that. These are subordinating conjunctions which connects these sentences. Passengers of want. This gives a full meaning. It is a main clause. Passengers of want. So one verb is there. One sentence. Passengers of want. What? That it is dangerous to learn. To uh, lean. Lean. Lean out of the window. It's dangerous to lean out of the window. Passengers are warned in the train not to lean outside. Put your hand outside because your ha hand may be cut off by the coming train. So, the passengers are warned that it is dangerous to lean out of the window. Yes, one other verb is there. So, two sentences are there. When the train is in motion, so yes is there. Three verb. Verb is this verb. So, three sentences are there, three ideas are there. So, you are to use subordinating conjunction to connect one sentence to another sentence. Passengers are one. What? That it is dangerous to lean out of the window. So, that to say conjunction, subordinating conjunction, this becomes a noun class. You ask a question, what? And the answer you get is, it is dangerous to lean out of the window. And when you ask a question, when, what time, when the train is in motion. So, when is a subordinating conjunction of time? Able to understand, so I don't know whether, how far you are able to understand, how many verbs are there, that much amount of sentences. These condenses are connected with conjunctions. Conjunction may be, if equal ranking sentences are there, you are connecting with and. If one sentence depends upon another sentence, you are using since, why, how, when and all those things. Coming here, when a complex or a compound sentence is given for analyzing. Analyzing means you are researching what a sentence is. Detailed analysis is not required. The student is asked to give a class analysis. You have to separate the class and find out what sentence it is. That is, he is asked to break up a given sentence. You have to break the sentence and analyze into its several classes and show relation to one another. One big sentence is there, three or four sentences. 
join together you have to separate the sentence so separation of the sentence is equal to one verb it should be in a sentence see in analyzing a compound complex sentence the first step is to find out the principal or main clause so when you want to go for analyzing a big sentence first you have to send find out which is main sentence main sentence means what it gives a complete meaning that is called the main clause next step is to find out the subordinate clause or clauses showing the relationship each clause bases bears to the principal clause one main clause is there then you have to find out which are the clauses or sentences depending upon the main clause that you have to find out for example now study carefully the following example of the analysis of a complex sentence see whenever he hear the question i am asking you one question your father ask you a question ask you a question okay whenever he hear the question whenever he hear the question does it give you a full meaning here is the one verb only one verb is there one comma is there so this becomes one sentence only one verb is there here is there right here one verb is there so this is a sentence whenever he hear the question does it give a meaning full meaning no so this is called what is this called subordinate clause this is called subordinate clause whenever the word is there he hear the question it gives a full meaning whenever he hear the question so whenever is a time word subordinate class of time right whenever he hear the question the old man who lived in that house so this lived is one other verb so this is also one other sentence the old man who lived in that house does it give you a full meaning it doesn't give you a full meaning so this is also one other sentence answered that the earth is flat answered that the earth is flat so does it give you a meaning it doesn't give you a meaning so that the earth is flat it doesn't give you a meaning so this also becomes a subordinate clause so you analyze this sentence whenever he heard the question the old man who lived in that house answered that the earth is flat so whenever they put a question to the old man he always says the earth is flat so how do you do the sentence operation see the old man answered you take the old man answered right answered you take the old man answered this becomes the main sentence old man answered old man answered when did he answer you ask a question when whenever he hear the question so this becomes adverb clause of time modifying the verb answered when did he answer and the answer you get is whenever he hear the question who lived in that house so who lived in this house says about the man who was living in the house the who stands for the man the earth is flat he answered what you ask a question answered what that the earth is flat it becomes a noun clause object of the verb and that see my dear friends here whenever he heard the question the old man the old man who lived in that house see the old man the this is the old man this is the noun who lived in that house it describes about the old man so this becomes adjective class the who is adjective subordinating conjunction explaining about the old man answered what did the answer you ask a question what did the answer and the answer he get is that the earth is flat so this becomes a noun clause it comes as an object whenever he hear the question whenever he hear the question this becomes a adjective adverb clause of time so this is how the sentences are connected so the conjunctions are whenever and who and that these are the conjunctions able to understand sir now you see sometimes a subordinate class as another subordinate class one dependent sentence as one other dependent sentence that is a subordinate class as another subordinate class dependent on it for in, for example see i think is a main sentence i think it gives a full meaning so it is called a main class 
one verb. Think is the verb. One sentence. That he destroyed. See, he destroyed. Destroyed is a verb. So, this is one other sentence. That he destroyed. The letter which you sent there. The letter which you sent. Sent is a verb. So, this also destroyed the letter which you sent there. This also becomes one other sentence, right? So, I think is a main sentence, principal clause, you say, main clause. Okay, I think, what do I think? You ask a question, what? What do I think? The answer you get is, that he destroyed the letter. That he destroyed the letter becomes a noun clause. It acts as an object of the verb think. And letter, what type of letter? What letter it is? Which you send there? The letter which you send there. So, the letter noun is described by a clause which you send there. So, this which you send there is an adjective clause. This is a subordinate uh, clause number 2. So, this is an assistant sentence. This is an assistant sentence. So, two assistant sentence for one main sentence. So, these two sentences depends upon the main sentence to give you a complex sentence. See, he replied. Replied is a verb, main verb. He worked. Worked is one other verb. He liked, one other verb. How many sentences are there? Three sentences are there. Three ideas are there. Three thoughts are there. He replied that he worked. He replied that he, I asked him, what do you do? He replied that he worked. So, he replied, you ask a question, what did he reply? What? You ask a question, what? The answer you get is, that he worked. So, that he worked becomes noun clause. It becomes a noun. Because whenever you ask a question, what? You get an answer in a sentence is the noun clause. This is the object of the verb replied. So, this that he worked becomes a subordinate clause. This is a subordinate clause, right? Okay. He replied. You ask a question, when did you, when did he reply? You ask a question, when? And the answer you get is, when did he reply? You ask a question, when? And the answer you get is, whenever he liked. So, whenever he liked becomes a adverb class. It becomes a subordinate class. So, these two sentences depends upon this main sentence he replied. He replied that he worked when, uh, wherever he liked, wherever, it is not whenever, wherever he liked, uh, wherever, wherever he, wherever he liked, whenever, or whenever he liked, both also same, whenever also you can say, wherever he liked also you can say, you are able to understand this sentence. So, uh, uh, sentence analysis, you take a main sentence, you separate into different part, find out which is the main sentence and find out which are the sentence depends upon the main sentence, then you get the complex sentence. You should be able to analyze what sent sub sentences are they. So, Nanberli, Ace yes, America, Angela Vagupul Kora, Verkirum, in the uh, Renan Martin, a simple vacuum and tal in a Sada vacuum, or Mulumir in the Artham Gurukira, the compound vacuum, or a mother vacuum, adiki, 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 poringa, complex vacuum, now Uruvaki, in Nurvata, yes, and the Rikira, the Ninandraka Padital, Ninandraka Padital, no Mulumir in the Artham Gurukara, the Padital, and the Padikara, the Venetual Rikira, the Ni Pasavai, Ni Pasavai, and with the Mulumir in the vacuum, Ninandraka Padital, and with the Ni. Pasavaya chend the Ahe, Uru Sarbu Vakim, Mulumia in the Vakim, with a complex Vakim and Chulchurum. Ipa Udana took a codite at Angal, Anganinga, Vartagal and Erapa Ventum. Other than the Sarbu Vakim Akam, Arivikira de Inga, I met a boy, Nanur Payena Sanditin. Avan and Nidam Sonan. Up a Avan and Nidam Sonan and Buddy, he told me in Jolomudia, Apatani Vakim Akavan Yavidira de. Who told me in the who yare curricular than to Parkirabur de? And the boy, but if Vrika could be the Akirikira, the who I met a boy that told me, and the that tell the who put to be tall, and the who and that and the Payane Kurika could be the Akirikira, the Ahe in the Urwakitli in the boy and the pair chuli, Urwaki Maka Vivrika, who told me, Avan in the Chonan Yinke Nan, Avani Pan, Kantubudika, Mudi Mindra, Avan Chonan, where I could find. Aha, where and Ravati put to be cry. In the where who and that to portability and Dal Vakiat, Unal and the Kadutai Chiriago Cholo Budiadi, Nan Urpayana Patin, Avan and Nidam Sonan, Unna Yenginan Park Mudi Mindre, Unna Yenginan Park Mudi Mindre, where Aha Yenke, 
அந்த பையன் அந்த ஊ என்பது அந்த பையனை குறிக்கிறதாக இருக்கிறது அது வாக்கியமாக வருகிறது வாக்கியம் என்பது ஒரு வினைச்சொல் இங்க மெட்டொரு வினைச்சொல் டோல்ட் ஒரு வினைச்சொல் குட் ஃபைண்ட் ஒரு வினைச்சொல் மூன்று வாக்கியங்கள் இருக்கிறது ஐ மெட்டே பா இது முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஹூ டோல் மீ அவன் என்னிடம் சொன்னான் இது ஹூ என்பது பெயர் சொல் இல்லை ஆக அது இந்த பையனோட சேர்கிற பொழுதுதான் அது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக வருகிறது வேறை கேட் ஃபைண்ட் யூ உன்னை எங்கு பார்க்க முடியுமோ இதுவும் அந்த முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்று சொல்கிறாய் அதே போன்று வீ லேர்ன் நாங்கள் கற்கிறோம் என்ன கற்கிறோம் தட் வி மே ஏபிள் டு மேக் அவர் வே இன் த வேர்ல்ட் இந்த உலகத்தில் எப்படி வாழ முடியும் எப்படி ஒரு பாதையை உருவாக்க முடியும் என்பதை கற்றுக்கொண்டோம் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது இந்த பூமியிலே எப்படி வாழ்வது என்பது அதாகப்பட்டது என்று தட் என்ற வார்த்தை இணைக்கப்படுகிறது இந்த தட் என்று வார்த்தை போட்டால்தான் இந்த வாக்கியம் முழுமையடையும் ஆக தட் என்பது இது வந்து நவுன் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆக இந்த லேர்னுக்கு வருகிறது அடுத்ததாக ஈ வாஸ் நாட் தேர் ஐ ஸ்போக் டு இஸ் பிரதர் அவன் அங்கு இல்லை அவனுடைய சகோதரனுடன் பேசினேன் இங்கே ஒரு கோடிட்டு ஒரு வார்த்தையை போட வேண்டும் ஆக அவனுடைய சகோதரன் அங்கு இல்லாத காரணத்தினாலே அவன் அங்கு இல்லாத காரணத்தினாலே நான் அவனுடைய சகோதரனுடன் பேசினேன் ஆக சின்ஸ் என்றால் காரணம் இல்லாத காரணத்தினாலே ஆக இந்த சின்ஸ் வாஸ் நாட் தேர் அவன் அங்கு இல்லாத காரணத்தினாலே அவனுடைய சகோதரனிடம் நான் பேசினேன் என்ற முழுமையடைந்த வாக்கியத்துடன் இந்த சார்பு வாக்கியம் சேர்ந்து இது கலவை வாக்கியமாக குடிக்கிறதாக இந்த கோடிட்ட இடத்துல சின்ஸ் என்ற வார்த்தையை போட வேண்டும் ஏ வெசல் தட் ஒன்ஸ் கிராக் ஒரு படகு அதில் சிறு கீரல் விழுந்து விட்டாலே அது பிளந்து விட்டாலே தோ இட் மே பி கன்னிங்லி மென்டர் அதை எப்படி நைஸ் பண்ணி அதை மோல்டு பண்ணிடலாம் மென்டு பண்ணிடலாம் அதை சரி பண்ணிடலாம் ஓரளவு தற்காலிகமாக வில் நெவர் ஸ்டாண்ட் சச் ரஃப் யூசேஜ் அது கடுமையாக ஒரு சமுத்திரத்திலே அது பயணம் செய்கிற பொழுது அது பயன்படாது ஒட்டு மொத்தமாக அது பிரிந்து விடும் உடைந்து விடும் ஆக என்னென்ன வார்த்தைகள் போடலாம் என்றால் இடையிலே தோ ஆல் தோ என்று போடலாம் மூன்று வாக்கியம் இருக்கிறது மூன்று வாக்கியத்திலே ஒரு முழுமை அடைந்த வாக்கியம் தோ இருந்தாலும் கூட ஆல் தோ இருந்தும் கூட என்ற இந்த வார்த்தைகளை போட்டு விடுகிறாய் வென் இட் ஜேர்னிஸ் த்ரூ த ஸ்பேஸ் ஆக இங்க பாருங்க ஜேர்னிஸ் என்றால் என்ன அது விண்ணிலே பயணம் செய்கிற பொழுது ஜேர்னினா பயணம் வயல் என்றால் அந்த நேரத்திலே ஆக இந்த வயல் போட்டு விட வேண்டும் த ஏர்த் இஸ் நாட் எலோன் பூமி மட்டும் தனியாக இல்லை ஸ்பின்னிங் அரவுண்ட் வித் இட் இஸ் த மூன் அந்த பூமியை சுற்றி என்ன சுற்றி கொண்டிருக்கிறது நிலவும் சுற்றி கொண்டிருக்கிறது ஆக இந்த விமா இந்த ராக்கெட் விண்கலத்திலே பறந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிற அதே நேரத்திலே வயல் வயல்னா அதே நேரத்திலே பூமி சுழண்டு கொண்டிருக்கிறது பூமியை சுற்றி நிலமும் சுழண்டு கொண்டிருக்கிறது ஆக வயல் என்பது இந்த துணை வாக்கியமாக இந்த வார்த்தையை நீங்கள் போட்டுவிட வேண்டும் அத பிளானட்ஸ் ஆவ் மூன்ஸ் மற்ற கிரகங்களுக்கு ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் நிலம் இருக்கிறது வென் ஹூ வென் அவர்ஸ் இஸ் வெரி லார்ஜ் கம்பேர் டு த ஏர்த் பூமியை ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது நம்மளுடைய நிலவு பெரிதாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் ஒரு நிலவு இருக்கிறது செவ்வாய் கிரகத்துக்கு ஒரு நிலவு இருக்கிறது இந்த பூமிக்கு ஒரு நிலவு இருக்கிறது ஆனால் மற்ற கிரகங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது நம்மளுடைய கிரகம் பெரிதாக இருக்கிறது இந்த வெண்ணு ஹூ தட்டு போட்டு இணைப்பு வார்த்தைகளாக பயன்படுத்துகிறீர்கள் ஐ ரிசால்வ் நான் உறுதி எடுத்து கொண்டேன் முழுமையடைந்த வாக்கியம் என்னவென்று முழுமையடைந்து ஒரு உறுதி எடுத்து கொண்டேன் அதாகப்பட்டது இந்த தட் என்றால் அதாகப்பட்டது ஐ வுட் சே நத்திங் நான் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேன் என்று உறுதி செய்து கொண்டேன் அதாகப்பட்டது என்று வருகிறது டில் ஐ நியூ த வேர்ஸ்ட் இருக்க எல்லாமே மோசமான விஷயங்கள் அனைத்தும் தெரிந்து முடிகிற வரை நான் யாரிடமும் சொல்ல மாட்டேன் என்று உறுதி எடுத்து கொண்டேன் இந்த ஒரு கருத்தை நீங்கள் வெளியே வைக்க வேண்டும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் உறுதி எடுத்துக்கொண்டேன் அதாவது நான் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் அனைத்து விஷயங்களையும் நான் அறிகிற வரை ஆக டில்லும் தட்டும் போட்டு இணைப்பு வாக்கியமாக இணைப்பு வார்த்தையாக போட்டு விடுகிறீர்கள் வேரி வாஸ் பான் எங்கு அவன் பிறந்தான் Who brought him up? அவனை யார் வளர்த்தார்கள் அண்ட் ஹவு வி லிவ் அவன் எப்படி வாழ்ந்தான் We are not told எங்களுக்கு சொல்லப்படவில்லை நான்கு வாக்கியங்கள் வாஸ் ஒரு வினைச்சொல் brought him up or vinachal lived or vinachal aar or vinachal nangu vakyam nangu karuthukal engu pirandan engu valandan engu vaandan 
எங்களுக்கு சொல்லப்படவில்லை நான்கு வாக்கியங்கள் இந்த நான்கு வாக்கியங்களை வேர் எங்கு பிறந்தான் யார் அவனை வளர்த்தார்கள் எப்படி அவன் வாழ்ந்தான் இந்த நான்கு வாக்கியங்களை இந்த மூன்று கூட்டடை சொல் வாக்கியத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள் இது கேள்வி வாக்கியம் அல்ல கூட்டடை சொல் இணை வார்த்தையாக வருகிறது நத்திங் கேன் டிஸ்கிரைப் த கன்ஷூஷன் ஆஃப் தாட் தட் ஐ ஃபெல்ட் வென் ஐ சேங்க் இன் டு த வாட்டர் நான் தண்ணீரிலே மூழ்கிய பொழுது ஐ சேங்க் இன் டு த வாட்டர் முழுமையடைந்த வாக்கியம் நான் தண்ணீரிலே மூழ்கிய பொழுது வென் தட் ஐ ஃபெல்ட் அதாகப்பட்டது நான் உணர்ந்தேன் என்ன உணர்ந்தேன் எதுவுமே விளக்க முடியாது என் மூளையில் நடந்த குழப்பங்களை இது முழுமையடைந்த வாக்கியம் தட்டு வென்னும் போட்டுட்டு சார்பு வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது தோ ஆல் தோ தோனா என்ன ஆல் தோனா என்ன இருந்தாலும் கூட நான் நன்றாக படித்தும் கூட நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன்னு சொல்கிறோம் தோ ஹி வாஸ் ஸ்ட்ரிக் டிசிப்ளினேரியன் கடுமையான ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கக்கூடியவனாக இருந்தாலும் ஹி வாஸ் லவுடு பை ஆல் அவன் அனைவராலும் நேசிக்கப்பட்டான் அண்ட் மேலும் ஐ சேர்வ்ட் அண்டர் ஹிம் அவனுக்கு கீழே நான் வேலை செய்தேன் இங்கே பாருங்கள் ஹி வாஸ் லவுடு பை ஆல் முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஐ சேர்வ்ட் அண்டர் ஹிம் அவனுக்கு கீழே நான் வேலை செய்தேன் ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஆண்டை வைத்து இணைக்கப்படுகிறது ரெண்டு சமமான வாக்கியங்களை ஆண்டு போட்டு சமப்படுத்துகிறாய் தோ இருந்தாலும் கூட அவன் ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாலும் கூட இது சார்பு வாக்கியமாக இந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது ஸோ இந்த பிராக்கெட்டில் தோவும் ஆல் தோவும் போட்டு விடுகிறீர்கள் அடுத்தது ஒன் கிரேட் ரீசன் வி ஆர் இன்சென்சிபிள் டு த குட்னஸ் ஆஃப் த கிரியேட்டர் இஸ் த ஃபேக்ட் தட் இஸ் பவுண்டி இஸ் ஸோ எக்ஸ்டென்சிவ் ஆக நாம் இந்த கடவுளினுடைய படைப்பு மிக அருமையான படைப்பு அதில் நம்ம இன்சென்சிபிள்னா என்ன அதை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறோம் ஏனென்றால் அவன் கொடுத்த பரிசுகள் ஏராளமாக இருக்கிறது வையும் தட்டை வச்சு இணைக்கிறீர்கள் பேசஞ்சர்ஸ் ஆஃப் வான் பயணிகள் எச்சரிக்கப்படுகிறார்கள் முழுமையடைந்த வாக்கியம் முழுமையடைந்த வாக்கியம் பா பயணிகள் எச்சரிக்கப்படுகிறார்கள் நல்ல அர்த்தம் கொடுக்குது எந்த வாக்கியத்தையும் சார்ந்திருக்கவில்லை என்னவென்று எச்சரிக்கப்படுகிறார்கள் தட் இட் இஸ் டேஞ்சரஸ் டு லீன் அவுட் ஆஃப் த விண்டோ ஜன்னலிலிருந்து வெளியே தலையை காண்பிக்க கூடாது என்று எச்சரிக்கப்பட்டார்கள் என்ன என்று எச்சரிக்கப்பட்டார்கள் அது விட்டை தேட் என்று வருகிறதாக இது ஆப்ஜெக்டாக ஒரு வாக்கியமாகவே வந்திருக்கிறது எப்பொழுது என்று கேட்கிறோம் எப்பொழுது எச்சரிக்கப்பட்டார்கள் வெந்த மோஷேன் எப்பொழுது எச்சரிக்கப்பட்டார்கள் ட்ரெயின் போகிற பொழுது அவர்கள் தலையை வெளியே நீட்டக்கூடாது என்று ஸோ இணைப்பு வார்த்தை வென்னும் தேட்டு என்று வருகிறது அடுத்ததாக காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் வாக்கியம் காம்பவுண்ட்னா ஒரே மாதிரி வாக்கியம் காம்ப்ளெக்ஸ்னா ஒரு மாதிரி ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது இந்த வாக்கியங்கள் நீண்ட வாக்கியங்களை ஒரு ஆப்ரேஷன் செஞ்சு எது எது எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும் முதல்ல மூல வாக்கியத்தை கண்டுபிடிக்கணும் மூல வாக்கியம் என்றால் என்ன எந்த வாக்கியம் எதையும் சாராத வாக்கியம் அதை மெயின் கிளாஸ் என்று சொல்வார்கள் எந்த வாக்கியம் துணை வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை அந்த வாக்கியம் சார்ந்திருக்கிறதா என்று துணை வாக்கியத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் மூல வாக்கியத்தையும் கண்டுபிடித்து அதற்கு பிறகு நம்ம பிரிவுகளை பார்க்க வேண்டும் பாருங்க இங்க வென்னவர் ஹி ஹேர் த கொஸ்டின் எப்பொழுதெல்லாம் அந்த கேள்வியை அவன் கேட்கிறானோ இது ஹேர்ட் என்ற ஒரு வினை சொல் இருக்கிறது த ஓல்டு மேன் அந்த வயதான மனிதன் ஹூ லிவ்ட் இன் தட் ஹவுஸ் அந்த வீட்டிலே வாழ்ந்த மனித வாழ்ந்த வயதான மனிதர் அண்ட் பதில் அளித்தார் தட் த ஏர்த் இஸ் பிளாட் அதாவது பூமி வந்து சதுரமாக இருக்கிறது என்று நன்றாக நாம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஹேர்ட் என்பது ஒரு வினை சொல் இங்க லிவ்ட் என்பது ஒரு வினை சொல் Answered என்பது வினை இஸ் என்பது வினைச்சொல் நான்கு வினை சொற்கள் இருக்கிறது நான்கு கருத்துக்கள் இருக்கிறது என்ன ஒரு வயதான மனிதர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் எப்பொழுதெல்லாம் அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டாங்களோ அப்பொழுதெல்லாம் அவர் என்ன பதில் சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகம் உரண்டையாக இருக்கிறது என்று இதுதான் இதுதான் இந்த இங்கிலீஷ் மெசேஜ் இந்த சென்டென்ஸுடைய மெசேஜ் இந்த மெசேஜை பிரித்து நீங்க சொல்லணும் எது முழுமையடைந்த வாக்கியம் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த வயதான மனிதர் அந்த வயதான மனிதன் பதில் அளித்தான் இது முழுமையடைந்த வாக்கியம் பாருங்க த ஓல்டு மேன் ஆன்சர் அந்த வயதான மனிதன் பதில் அளித்தான் இந்த வயதான மனிதனை பற்றி விவரிக்கிறோம் எப்பேற்பட்ட வயதான மனிதன் ஹூ லிவ்ட் இன் தட் ஹவுஸ் அந்த வீட்டில் வாழ்ந்த வயதான மனிதர் சோ அந்த வீட்டிலே வாழ்ந்த வயதான மனிதர் என்பது பெயரூரி சொல் இந்த வயதான மனிதனை விவரிக்கக்கூடிய வார்த்தையாக இருக்கிறது வென்னவர் ஹி ஹேர் த கொஸ்டின் எப்பொழுதெல்லாம் அவர் கேள்விகள் கேட்டப்படுகிற பொழுது ஆக வென்னவர் என்றால் எப்பொழுதெல்லாம் அவருக்கு அவரிடம் கேள்விகள் கேட்கப்படுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் அவர் என்ன சொல்கிறார் தட் என்ன பதில் சொன்னார் உலகம் சதுரமாக இருக்கிறது என்று ஆக 
முழுமையடைந்த வாக்கியம் அந்த வயதான மனிதர் பல் பதிலளித்தார் அந்த வயதான மனிதர் எப்படிப்பட்ட மனிதர் என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த வீட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர் அது பெயர் ஒருச்சொல் அந்த மனிதரை பற்றி விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எப்பொழுது அவர் பதிலளிக்கிறார் எப்பொழுதெல்லாம் அவரிடம் ஒரு கேள்விகள் கேட்கப்படுகிறதோ வென்னவர் என்ற துணை வார்த்தை இருக்கிறது வினையொரு சொல் நேரமாக வருகிறது என்னமென்று பதிலளித்தார் என்று கேள்வி கேட்கிற பொழுது அதாகப்பட்டது தத் அர்த் இஸ் ஃபிளாட் அதாகப்பட்டது பூமி சதுரமாக இருக்கிறது இது வந்து பதில் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது இது நல்லா பார்த்துங்க இந்த சென்டென்ஸை மட்டும் இதில் வந்து வென்னவர் இது இணை வார்த்தை ஹூ என்பது இணை வார்த்தை இது வந்து வென்னவர் என்பது டைம் இணை வார்த்தை ஹூ என்பது அப்ஜெக்டிவ் விவரிக்கக்கூடிய வினை துணை இடை வார்த்தை தட் இது தேட் என்பது அதாகப்பட்டது ஸோ இது வந்து ஆப்ஜெக்டுக்குள்ள இணை வார்த்தையாக மூன்று இணை வார்த்தைகள் வந்து அந்த அர்த்தத்தை குடிக்கிறது சில நேரங்களில் சபார்டினேட் கிளாஸ் அந்த துணை வாக்கியம் அதுக்கு என்ன இருக்கும் இன்னொரு துணை வாக்கியத்தை கூட கூப்பிட்டோம் கூப்பிட்டு வரும் தட் இஸ் சபார்டினேட் கிளாஸஸ் அனதர் சபார்டினேட் கிளாஸ் டிபெண்ட் ஆன் இட் இங்கே பாருங்கள் ஐ திங்க் நான் நினைக்கிறேன் தட் இ டெஸ்ட்ராய் த லெட்டர் அவன் அந்த கடிதத்தை அழித்து விட்டான் என்று விச் யூ சென்ட் தேர் நீ அனுப்பியது ஆக திங்க் என்ற ஒரு வினைச்சொல் அழித்து விட்டாய் டெஸ்ட்ராய்டு என்பது வினைச்சொல் சென்ட் அனுப்பிவிட்டாய் என்று வினைச்சொல் மூன்று வினைச்சொற்கள் மூன்று கருத்துக்கள் இது முழுமையடைந்த வாக்கியம் எதுன்னு பார்க்கணும் முழுமையா ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுக்குது எதையும் சார்பில்லா பாருங்க ஐ திங்க் நான் நினைக்கிறேன் முழுமையடைந்த அர்த்தம் கொடுக்குதா அர்த்தம் கொடுக்குது அதனால அதை என்ன சொல்வீங்க பிரின்சிபல் கிளாஸ் அல்லது மெயின் கிளாஸ் என்று சொல்வீர்கள் எழுவா இருக்கிறது ஐ இருக்கிறது சப்ஜெக்டு திங்க் இருக்கிறது வினைச்சொல் முழுமையடைந்த அர்த்தத்தை குடிக்கிறது நான் நினைக்கிறேன் எதையும் சார்ந்து இல்லை நான் நினைக்கிறேன் என்ன நினைக்கிறேன் என்று கேள்வி கேளுங்கள் தட்டி டெஸ்ட்ராய் த லெட்டர் அதாகப்பட்டது அவன் கடிதத்தை அழித்து விட்டான் ஆக தட்டி டெஸ்ட்ராய் த லெட்டர் அதாகப்பட்டது அவன் கடிதத்தை அழித்து விட்டான் இது முழுமையடைந்த அர்த்தம் கொடுப்பதில்லை முழுமையடைந்த அர்த்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் ஐ திங்க் கூட சேரணும் நான் நினைக்கிறேன் அதாகப்பட்டது அவன் கடிதத்தை அழித்து விட்டான் என்று ஆக இந்த தட் என்றால் அதாகப்பட்டது என்று என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது இந்த வாக்கியம் இந்த முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை ஐ திங்கை சார்ந்திருக்கக்கூடியதாக என்ன என்று கேட்டு பதிலாக என்ன என்று பே கேட்டு பதிலாக வருவது ஐ ஈட் அண்ட் ஆப்பிள்கிறோம் ஐ ஈட் என்ன சாப்பிட்றோம் ஆப்பிள் ஒரே வார்த்தையில் வருகிறது அந்த ஆப்பிளுங்கிறது ஆப்ஜெக்டுங்கிறோம் செயல்படும் பொருள் இங்கே ஐ திங்க் என்னன்னு கேட்கிற பொழுது ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது பதில் ஆக அது ஆப்ஜெக்ட் செய்யக்கூடிய வேலையை செய்கிறது ஆப்பிள் என்று சொல்லக்கூடிய நவுன் செய்யக்கூடிய வேலையாக இருக்கிறது ஆக இதை நவுன் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் திங்க் செய்யப்படும் பொருள் திங்கினுடைய செயற்படு பொருளாக வருகிறது ஐ திங்க் தட் இ டெஸ்ட்ராய் த லெட்டர் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த லெட்டரை பற்றி சொல்கிறோம் எந்த லெட்டர் என்றால் நீ அனுப்பிய லெட்டர் அந்த லெட்டரை பற்றி விவரிக்கக்கூடியது எப்பேற்பட்ட லெட்டர் எந்த கடிதம் என்று பார்க்கிற பொழுது நீ அனுப்பிய கடிதம் என்று வினைச்சொல்லுடன் வாக்கியமாக வருகிறது விச் யூ சென்ட் என்பது எந்த கடிதத்தை நீ அனுப்பினாயோ அந்த கடிதம் என்று வருகிறது வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வெச்சு வந்துட்டா எதுவோ அது என்று வருகிறது ஆக இது முழுமையடைந்த அர்த்தம் கொடுக்காது இது இதனுடைய விளக்கமாக அந்த கடிதத்தினுடைய விளக்கமாக இருக்கிறது அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் இது ஒரு பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியமாக சபார்டினேட் கிளாஸ் இந்த லெட்டரை விவரிக்கக்கூடியதாக வருகிறது ஸோ ஐ திங்க் என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம் என்ன நினைத்தேன் அதாவது நீ அந்த கடிதத்தை அழித்து விட்டாய் என்று இது ஒரு இது இதே சார்ந்தது இருக்கிறது அந்த கடிதம் எப்பேற்பட்ட கடிதம் நீ அனுப்பிய கடிதம் ஆக நீ அனுப்பிய அந்த கடிதத்தை விவரிக்கக்கூடியதாக வாக்கியத்துடன் இருக்கிறது ஆக இவைகள் ரெண்டும் துணை வாக்கியம் இது மூல வாக்கியம் ரெண்டு துணை வாக்கியம் ஒரு மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது இங்கே பாருங்க அடுத்தது ஹீ ரிப்ளைட் அவன் பதில் அளித்தான் ஹீ ஒர்க்டு அவன் வேலை செய்தான் He liked அவன் விரும்புகிறான் எத்தனை வினை சொற்கள் இருக்கிறது வெர்பு வெர்புனா ஆக்ஷன் மூன்று வினை சொற்கள் இருக்கிறது ரிப்ளைடு ஒர்க்டு லைக்டு இந்த மாதிரி நூறு வினை சொற்கள் நூறு கருத்துக்களை நீங்கள் சொல்லணும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் சார்ந்து இருக்கிறது இதுதான் ஃப்ளூவென்சின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷுங்கிறாங்க இதுதான் கருத்தை தெளிவாக பரிமாற்றிக் கொள்வது என்று சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே ரிப்ளைடு ஒரு வினைச்சொல் ஒர்க்டு ஒரு வினைச்சொல் லைக்டு ஒரு வினைச்சொல் எல்லாம் இறந்த காலத்தில் இருக்குது பாருங்கள் ஆக ஹீ ரிப்ளைடு அவன் பதில் அளித்தான் முழுமையடைந்த வாக்கியம் 
என்ன பதிலளித்தான் தட்டி ஒர்க் அதாகப்பட்டது அவன் வேலை செஞ்சானாமா எங்கே அல்லது அதில் கேட்குறீங்க எப்போ வேலை செஞ்சான் எப்பொழுதெல்லாம் அவன் விரும்புகிறானோ அப்பொழுதெல்லாம் அவன் வேலை செய்தான் அவன் பதிலளித்தான் என்ன பதிலளித்தான் என்னன்னு கேட்டு பதில் வரக்கூடியது பெயர் ஒரு பெயர் சொல் ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியம் அதாவது அவன் வேலை செய்தான் தட்டி ஒர்க்குடு எப்பொழுது வேலை செய்தான் வென்னவர் இல்லை எப்பொழுதெல்லாம் விருப்பப்படுறானோ அப்பொழுதெல்லாம் அவன் வேலை செய்கிறான் ஸோ ஹீ ரிப்ளைட் முழுமையடைந்த வாக்கியம் தட்டி ஒர்க்குடு என்ன பதிலளித்தான் அதாகப்பட்டது அவன் வேலை செய்தான் என்பது இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது இது எப்பொழுது வேலை செய்தான் எப்பொழுதெல்லாம் அவன் விரும்புகிறானோ இது வினையொரு சொல் நேர வாக்கியமாக வருகிறது ஸோ நண்பர்களே இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வாக்கியம் பத்து வாக்கியம் இருபது வாக்கியம் எல்லாம் தொடர்ச்சியாக வரும் அந்த வாக்கியங்களை தனியாக எடுத்து ஏது மூல வாக்கியம் மூல வாக்கியம் என்றால் என்ன தனி அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மற்ற வாக்கியங்கள் எல்லாம் எது எது எதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த சென்டென்ஸ் ஆப்ரேஷன் வாக்கியத்தை பிரித்து அனலைஸ் பண்ணி ஆராய்ந்து அதனுடைய அது மூல வாக்கியத்துடன் என்னென்ன வாக்கியம் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்கிற பொழுது உங்களுடைய ஆங்கிலம் ரிட்டன் இங்கிலீஷும் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷும் நன்றாக இருக்கும் நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவர்களை பார்ப்போம் தேங்க்யூ வெரி மச்